శుభం వ్యాధు శ్రీ గురుభ్యో నమ మీనరాశి వారికి కుజుడు యొక్క సంచారం ఇరవై ఐదవ తారీఖు నుండి కన్యారాశిలో ప్రవేశించేటప్పుడు ప్రవేశించిన తర్వాత ఏ విధంగా ఉంటుంది విషయాన్ని మాట్లాడుకుంటే అది సప్ డైరెక్ట్గా సప్తమ భావం అయింది ఆల్రెడీ అక్కడ శుక్రుడు నీచంలో ఉన్నాడు బుధుడు అక్కడే ఉన్నాడు రవి అక్కడే ఉన్నాడు ఇప్పుడు కుజుడు కూడా ఎంటర్ అవుతున్నాడు అంటే రెండు అగ్నితత్వాలు అక్కడ ఉన్నాయి దర్ ఈస్ అ ఛాన్స్ ఆఫ్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ కాకుండా కనీసం ఎయిటీ పర్సెంట్ భార్యాభర్తల మధ్య అన్యోన్యతలో కొంచెం తేడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఆమె డామి డామినేషన్ భార్య యొక్క సప్తమ భావం అయితే భర్త డామినేషన్ భర్తకు సప్తమ భావం అయితే భార్య డామినేషన్ బర్నింగ్ కూడా ఏ చేసినా నాకు ఇది పది వస్తువులు ఉన్నాయి పది పనులు చెప్పారు అందరూ తొమ్మిది చేసాం పదోది ఎందుకు చేయాలని పాయింట్ మీద డిస్కషన్ అవుతుంది తప్ప తొమ్మిది ఎందుకు జరిగింది దాని మీద ఎప్పుడు డిస్కషన్ జరగదు అక్కడ ఉన్న నలభై ఐదు రోజులు అక్కడికి ఏంటంటే తయారు చేసిన వస్తువు అనుకుంటే బర్న్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తారు నాకు ఇది అక్కర్లేదు అని చెప్తే కొని స్తమ్మ పదివేల రూపాయలు పెట్టి ఒక వస్తువు కూడా నాకు అక్కర్లేదు అని అలా విశ్వస్తారు అంటే అటువంటి భావన కలుగుతుంది దాంతో పదివేలు వేస్ట్ అయిపోతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక డ్రెస్ తీసుకున్నారు ఆ డ్రెస్ నచ్చలేదు నాకు ఇచ్చేయండి వాడు తీసుకోడు వీడు చేయడు ఇలాగా ఏదో ఒక మానసిక ఒత్తిడి అంటే ఈ వైవాహిక జీవితంలో ఉన్న భార్యాధ భర్తల మధ్య చాలా ఎక్కువగా కనబడే అవకాశం ఉంది దానికి తోడు లెవెంత్ హౌస్లో కూడా మనకు కనిపిస్తున్నాడు లెవెంత్ హౌస్లో శని కోజితలు ఉన్నారు కానీ కుజుడు కన్యాలోకి వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే అక్కడ శని చూస్తాడు ఇంతవరకు లాభం ఇస్తున్నవాడు అంటే మనకు లాభదాయకంగా ఉన్న మిత్రుడు అనుకోండి లాభదాయకం ఉన్న వ్యాపారం అనుకోండి లాభదాయకంగా ఉన్న వ్యవస్థ అనుకోండి లాభదాయకంగా ఉన్న ప్రొఫెషనల్ జాబ్ అనుకోండి అందులో మనకు సైడ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది అనుకోండి లేకపోతే గవర్నమెంట్ డిపార్ట్మెంట్ లాభదాయకంగా పక్కన నుండి వస్తుంది అనుకోండి డబ్బులు అనుకుందాం సైడ్ ఇన్కమ్ వస్తుంది అనుకుందాం అక్కడ వెయిట్ వేస్తాడు వాడు వెయిట్ వేయడమే కాకుండా మనం తినగా తీసుకెళ్ళి కౌట్ ఆఫ్ కచేరీలో కూర్చోబెట్టడం ప్రయత్నం చేస్తాడు కుజుడు యొక్క దృష్టి శనివి పడ్డం అది లాభస్థానంలో పడ్డం సో మనకి ఎక్కడ లాభం వస్తుందో అక్కడే వాడు దృష్టి పెట్టాడు కాబట్టి డిఫరెంట్గా అక్కడ ఒక ఫైటింగ్ జరుగుతుంది దాంతో మనం నష్టపోయే అవకాశం అంటే ఒకటి ఇంట్లో మానసిక ఒత్తిడి తర్వాత లాభం వచ్చే చోట రాకుండా ఉండడం దాంతో మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి మళ్ళీ మానసిక ఒత్తిడి ఈ రెండింటి మధ్య మీనరాశి వారికి ఎఫెక్ట్ బాగా కనిపిస్తుంది లాభం అంటే లాభం కాదు రాజ్యంలో ఉన్నాడు శని యొక్క దృష్టి రాజ్యాన్ని ఉద్యోగం చేసే ప్రదేశంలో మనకు వస్తాం మేడం అంటే ఈనాడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఏదైనా వాడు ఉన్న సీట్లో వాడికి డబ్బులు వస్తున్నాయి అనుకుందాం రాజ్యం సారీ లాభం కాదు లాభం ఉన్నాడు కాబట్టి ఏదో ఉన్న సీట్లో డబ్బులు వస్తున్నాయి అనుకుంటాం కింద చేతి కింద నుండి డబ్బులు వస్తాయి అనుకుంటాం ఆ చేతి కింద నుంచి డబ్బుల దగ్గర కుజుడుగా దృష్టి పడుతుంది ఆ పడ్డంతో కోర్టు వ్యవహార కచేరీలు పోలీస్ కేసులు పడ్డానికి అవకాశం ఉంటాయి అంచేత స్పెసిఫిక్గా స్టేట్ గవర్నమెంట్ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ బ్యాంకింగ్ సెక్టర్లో పర్మనెంట్ జాబులు చేసేవాళ్ళు లేకపోతే లైజనింగ్ వర్క్ చేసి ఇతర ఒకే సీట్ కింద పర్చేస్ డిపార్ట్మెంట్లో ఉన్నవాళ్ళు వాళ్ళు కూర్చుని ఏదో సంపాదించిద్దామని కూర్చుంటారు అక్కడ కూర్చుని ఏదో చేతి కింద డబ్బు సంపాదించాలనుకుంటారు కరెక్ట్గా అక్కడ పట్టుకుంటారు పట్టుకుని అక్కడ ఉద్యోగానికి అసలుపడేటట్టు జరుగుతుంది రాజ్యం మీద కనబడుతుంది ఇది మళ్ళీ ఇంటికి వచ్చి మానసిక ఒత్తిడి ఇంట్లో ఇలా లేదో కొనమంటుంది వీడేమో చేతి కింద నుండి సంపాదించడం ప్రయత్నం చేస్తారు డిఫరెంట్ రెండింగ్ మ్యాచ్ అవుతుంది అది పట్టని పేరుతుంది తర్వాత వాళ్ళు సస్పెన్షన్ ఇవన్నీ జరిగే అవకాశం ఇలాంటి కొన్ని సంఘటనలు అది గవర్నమెంట్ సెక్షన్ అయితే ప్రైవేట్ సెక్షన్నే అనుకుందాం ఉద్యోగంలో జరిగిన ఏదో చిన్న తరకాశ వలన అంత ఉద్యోగంలో జరుగుతున్నాయి అంటే ఎక్కడైతే వ్యాపారం ఉందో ఎక్కడైతే రాజ్యం ఉందో రాజ్యంలోని ఈ ప్రొఫెషన్ ఈ యొక్క ఇబ్బంది జరుగుతుంది కాబట్టి అక్కడ ఉండే వాళ్ళకి ఏంటవుతున్నాయంటే ఈ సమస్య వస్తుంది కాబట్టి మీరు రాజ్యాన్ని సెట్ చేసుకోవాలి రాజ్యం సెట్ చేసుకోవాలంటే మీ నాకు గురువే సర్వ విధంగా కారణభూతి అవుతాడు కాబట్టి గురు మంత్ర సాధన చేయండి చేసినప్పుడు ఏంటంటే గురువు అనేవాడు మీరు నువ్వు చూస్తున్నాడు ఆల్రెడీ ఎక్కడ నుండి వృషిక రాస్తున్నాడు మీన రాసుకొని చూస్తున్నాడు ఆల్రెడీ వాడు కూడా ఇక్కడ రక్షించేవాడు కాబట్టి ఆ రాజ్యానికి అధిపతి కూడా గురువే కాబట్టి రాజ్యాన్ని జాగ్రత్త నిలబెట్టడానికి గురువు చక్కగా సపోర్ట్ చేస్తారు కానీ గురు మంత్ర సాధన ఓం నమో భగవతే దక్షిణామూర్తియే మహ్యం మేధాం ప్రజ్ఞాం ప్రయచ్చ స్వహ ఈ గురు మంత్ర సాధన చేసుకుంటూ ఎప్పుడైతే నలభై రోజులు గడుపుతారో వాడు కొంత ఊరట ఉండే అవకాశం ఉంటుంది కానీ సమస్య అయితే వస్తుంది ఊరట కూడా కలుగుతుంది శుభం వ్యాధు పూర్తి వివరాలకు సంప్రదించండి శ్రీ వేదమాత గాయత్రి జ్యోతిష్యాలయం బ్రహ్మశ్రీ మంత సూర్యనారాయణ శర్మ శ్రీనిలయం ఫస్ట్ ఫ్లోర్ వన్ నాట్ వన్ సాయి వైభవ్ లేఅవుట్ చిత్రపురి కాలనీ కాజాగూడ ఢిల్లీ పబ్లిక్ స్కూల్ పక్కన నానక్రామ్ గూడ హైదరాబాద్ ఫైవ్ లాక్స్ ఎయిట్ ఫోన్ నెంబర్స్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ సెవెన్ త్రిబుల్ ఎయిట్ త్రిబుల్ ఫైవ్ నైన్ వన్ ఫోర్ ఎయిట్ న